Assalamualaikum wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat datang dalam uh, acara diskusi bersama ya hari ini Kita akan ada virtual discussion tentang uh, How to be a Muslim young leader in the global era Alhamdulillah Rabbil Alamin Wabihi nasta'in wa ala umuri dunia wadin wa sholat wa salamu ala asrafil anbiya iwal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'ad. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudah senantiasa mencurahkan kenikmatan, nikmat iman, Islam, serta kesehatan. Sehingga pada hari ini kita diberi kesempatan bersama di sini untuk Secara langsung dari narasumber kita yang sangat luar biasa, yaitu Dr. Andes Ahmad Jadmiko MA. Semoga hari ini menjadi kesempatan bagi kita untuk bertolabul ilmi dan kita bisa mengambil banyak input manfaat dari beliau. Selanjutnya, salawat serta salam, marilah senantiasa kita haturkan pada Rasulullah SAW, sang revolusioner hidup yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti sekarang ini. Uh, yang terhormat uh, Ibu Kepala Prodi Pemikiran Politik Islam PIN Kudus, Ibu Siti Malaya Hadewi SOS MSI yang insya Allah sebentar lagi uh, akan menyandang gelar doktor. Oh, iya. Kemudian uh, ada yang terhormat Bapak Narasumber kita Bapak Dr. Andes Ahmad Jadmiko uh, MA yang pada hari ini akan memberikan, memperkarkan materi kita uh, tentang bagaimana menjadi pemimpin muda gitu ya, uh, khususnya sebagai uh, pemuda muslim gitu, untuk bisa berkompetisi di era global. Uh, sebelum kita melanjutkan uh, ke materi inti, sebelumnya akan ada sambutan dulu dari beliau, Ibu Ketua Prodi Pemikiran Politik Islam IAIN Kudus kepada Ibu Siti Malaya Dewi Esos MSI kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la umuri dunya wadin. Wa shalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Ahmad Jatmiko MA selaku narasumber dan beliau ini senior diplomat Ministry of Foreign Affairs dan saat ini sedang aktif-aktifnya di Badan Narkotika Nasional yang pagi ini nanti kita akan belajar sinau bersama dengan beliau yang saya hormati Bapak Ibu dosen Prodi Pemikiran Politik Islam dan Bapak Ibu dosen lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang saya sayangi mahasiswa-mahasiswi Prodi Pemikiran Politik Islam peserta PKL praktek kerja lapangan maaf praktek kuliah lapangan yang pada pagi hari ini pun ditemani oleh mahasiswa-mahasiswi PPI yang sebetulnya tidak berkewajiban mengikuti PKL, namun e, mereka antusias untuk mengikuti acara ini. Jadi Alhamdulillah, wasyukurillah pada pagi hari ini kita semua diberikan kesempatan kesehatan yang luar biasa, e, perlu dan patut kita syukuri karena di luar sana banyak yang uh, terkena atau saat ini sedang melawan COVID-19. Uh, Kedua kalinya, oh ya, perlu kami sampaikan bahwa saya, Pak Rofek, dan 
kebetulan ini satu alumni dengan panjenengan Bapak. Jadi, Iyalah. Dari Undip kebijak administrasi publik. Oke. Okay. Jadi satu alumni saya tahun 95. Nah ini, oh. ini ya jadi ini takdir kita dipertemukan lagi. <laughs> Allah, Masya Allah. Oke. Okay. Saya kira itu Bapak, jadi terima kasih sebesar-besarnya, mohon maaf sebelum dan sesudahnya, semoga acara ini bisa berjalan lancar, dan mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu ta'ala Alhamdulillah kita dapat bertemu ya. bersilaturahmi meskipun karena keadaan ter, uh, dengan uh, secara virtual dalam keadaan sehat wal afiat. Salawat dan salam kepada junjungan kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi akhir zaman yang telah membawa risalah bagi umatnya sehingga kita saat ini Insya Allah terus, terus seterusnya masih tetap dalam keadaan Islam, iman, hingga akhir zaman. Terima kasih kepada moderator, para admin yang sudah mengatur acara ini, uh, memberi, memberikan kesempatan bagi saya untuk berbagi pengalaman. Sedikit pengetahuan kepada khususnya para mahasiswa dan civitas akademika Universitas Islam Negeri Kudus. Kepada Bapak Rektor dan yang mewakili, tadi ada Pak Ibu ini, Ibu Siti, Ibu Siti tadi ya, yang saya hormati, saya banggakan, terima kasih atas kesempatannya. Uh, sungguh merupakan kebahagiaan bagi, bagi saya, penghargaan untuk, <tuh> untuk dapat hadir pada forum ini ya, Uh, <tuh> Jadi uh, silaturahmi ini memang sangat uh, uh, sudah takdir Allah kita jadi bisa berkomunikasi. Kemudian saya mau juga uh, sangat bahagia ada beberapa alumni. Uh, perlu diketahui saya sendiri adalah nyasar. Saya jadi kemlu itu nyasar karena jurusan saya kan ilmu pemerintahan. Kenapa kok jadinya uh, jadi bekerja profesinya jadi di Kementerian Luar Negeri? Nah, mari kita renungkan itu. Karena 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 sarilah kemudian akhirnya saya bisa uh, berada di sini. Izinkan saya berbagi pengalaman sedikit, bukan untuk mengajari dan memberi nasihat, karena saya merasa apa yang saya ketahui, hikmah kehidupan yang saya miliki. Tidaklah lebih banyak dan lebih baik dari ibu-ibu dan para bapak-bapak dan para mahasiswa sekalian di sini. Walau walau. Kita mulai, mulai saja uh, untuk slide berikutnya. Ini adalah dua buku saya. Dari kampung jadi diplomat tulung dan satunya lagi adalah mengenai agama dan uh, Uh, hubungan internasional uh, di sini uh, silakan bagi yang berminat monggo bila bi, di, 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 bisa dibeli di Gramedia Insya Allah ada buku pertama isinya tentang berbagai kisah pengalaman hidup dalam menjalani keseharian di berbagai negara yang berbeda di Australia di Laos Jepang Denmark Singapura Sarawak Malaysia Jenewa, Kolombia, dan Bekasi sebagai seorang diplomat. Ada hikmah, memang ada hikmah dan pengalaman yang saya coba untuk share kepada pembaca. Siapa tahu dapat menginspirasi dan memberi manfaat. Buku kedua merupakan hasil kontemplasi. Saya mulai, uh, saya mendapatkan kontemplasi gimana sih sebetulnya agama ini. terutama agama Islam ya 
dalam dalam uh, kaitannya dengan profesi saya sebagai HI itu dan kemudian juga ditambah beberapa uh, dengan ditambah beberapa pre- uh, referensi mengenai keberadaan agama dalam hubungan internasional. Jadi dalam buku ini antara lain dijelaskan bahwa jangan kaget agama secara ilmiah tidak bisa dipahami. Ia bagaikan angin, ini istilah saya. Ia bagaikan angin, namanya ada tapi bentuknya tidak diketahui. Masih susah diformulasikan oleh para ahli secara ilmiah. Masih diperdebatkan definisinya apa. Karena itulah para ahli belum dapat menjadikan agama sebagai salah satu variabel kajian dalam hubungan internasional. Kemudian motivasi saya adalah kenapa saya bikin buku ini? Saya ingin berbagi dalam rangka dakwah. Kebetulan saya tidak ahli agama, maka yang saya bisa dakwahkan adalah berbagi pengalaman dan pengetahuan dengan harapan memberi manfaat bagi umat pembaca. Saya bermaksud untuk menulis dan menulis apa yang saya anggap memang bidang saya, sehingga bisa dibagi kepada sesama. Ini merupakan hasil perenungan hidup, perenungan hidup bagi saya. Setelah bertanya dan bertanya, apa sebenarnya yang bisa saya berikan untuk umat? Sebab ketika kita sudah berkeluarga, punya profesi, pekerjaan, apapun itu, apakah hidup hanya diisi dengan kegiatan rutin? Berangkat dari rumah, terus ke kantor, terus kembali ke rumah lagi, kegiatannya begitu saja setiap hari. Ketika di kantor kita menggeluti rutinitas pekerjaan, kehidupan di kantor, berupa pekerjaan yang lebih banyak untuk memenuhi keinginan atasan atau keinginan kedinasan kantor. Kadang kita lupa bahwa bekerja itu juga ibadah, harus diniati untuk ibadah. Seringkali bekerja itu menjebak kita menjadi kegiatan yang semata-mata untuk memuaskan atasan atau kantor atau memuaskan diri sendiri bagi kepentingan duniawi. Lalu, waktu pun berlalu. Hidup keseharian hanya habis mengurusi kegiatan kantor yang tidak kita bumbui dengan motivasi ibadah. Lalu, hidup ini buat apa? Apa untuk nyari pangkat, kedudukan, apakah untuk nyari harta dan kekayaan, atau untuk nyari popularitas? Itu pertanyaan saya. Saya coba untuk memberikan kompensasi hidup saya. Saya coba juga untuk memberikan kontribusi kepada umat semampu saya. Sebisa saya. Dan karena saya bisanya nulis, maka lewat tulisanlah saya coba berkontribusi. Saya bisanya ngomong, ya lewat pergaulan, lewat obrolan, saya coba untuk mengatakan yang baik-baik, yang benar, yang hak. Jangan lupa, berkata benar itu adalah ibadah, senyum itu adalah ibadah, betapa banyak yang sudah kita lakukan sebagai akumulasi dari berkata benar, dari senyuman kita setiap hari. Masya Allah, itu semua bagian dari ibadah. Baiklah, baiklah kalau ke, uh, berikutnya, mengenai kurikulum fitur tadi mungkin tidak perlu di ini ya, Next, next, next slide, please. Next slide. Uh, ya. Yeah. Mm-hmm. Jadi uh, saya sekarang ditugaskan di Direktorat Kerjasama, Kerjasama BNN, Badan Narkotika Nasional. Tetapi saya masih orang Kementerian Luar Negeri, diplomat. Gelar diplomat terakhir saya adalah sama dengan Pak Bambang tadi yang di Bangladesh. Terakhir adalah Minister Kanseler pada KBRI di Kolombia. 
uh, sebagai intermezzo mengenai topik paparan ini yaitu Muslim Youth Leader in the Global Era. Jadi uh, kemudian saya saya tadi tadi uh, di, di yang disampaikan oleh ibu ibu mau ibu Siti Maulia ya. Uh, Uh, ada juga motivasi ataupun diarahkan uh, mahasiswa siapa tahu bisa menjadi analis politik bisa menjadi di, 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 menjadi diplomat uh, menjadi birokrat salah satunya bisa, kenapa tidak bisa di, uh, bi, uh, kalau ada yang ingin jadi diplomat yang paling penting saat ini apalagi di zaman digital di zaman global era global sekarang ini Semuanya serba bisa, serba uh, serba dimungkinkan, serba terbuka, serba transparan. And, apa, yang penting adalah anda punya kemauan apa tidak, anda punya punya semangat tidak untuk uh, mengingin, uh, mendapatkan atau meraih yang anda cita-citakan. Uh, jadi. Nanti mungkin kalau ingin 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 tanya lebih jauh mengenai bagaimana suka duka bisa jadi atau bisa diterima di Kemlu itu dengan Mbak Nabila yang masih fresh from the oven atau yang agak 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 senioran sedikit kepada Pak Bambang tadi nah, dan nanti di, jadi di, di di Kementerian Luar Negeri tidak hanya diplomat ada juga yang ada yang namanya local staff staff setempat. Jadi uh, Anda juga bisa menjadi staff tetapi uh, tidak seperti diplomat pindah-pindah. Kalau jadi kalau jadi local staff itu jadi uh, tidak berpindah-pindah di negara di negara tertentu. Terus saja di situ tetapi berdasarkan kontrak. Dan itu apa namanya? tergantung juga Anda betah apa tidak di jadi jadi staff di, di negara tersebut. Uh, baiklah kalau kalau kita lihat dari beberapa foto di sini, saya bisa kata saya bisa mengatakan bahwa time files waktu berlalu ketika saya melihat masa lalu saya lewat foto foto ini antara lain betapa saya disadarkan waktu begitu cepat berlalu. Ini beberapa dokumen dokumentasi saat penugasan di luar negeri. Laos, Jepang, Singapura, Sarawak, Denmark, Kolombia, Lituania. Oke, okay, kurang lebih begitu. Uh, maaf, introduk, introductory speech-nya agak kepanjangan ya. Kita mulai ke paparan kalau gitu. Sebagai pembicaraan inti yang bertopik atau berjudul Muslim Youth Leader in Global Era. Uh, silakan uh, slide berikutnya. Ya. Yeah. No, no, uh, yang yang ya uh, bukan ya yeah. oke okay, ini aja jadi judulnya a Muslim Youth Leader in the Global Era saya coba bahas uh, sedikit topiknya jadi kalau kita pilah-pilah ada beberapa bagian dari judul ini jadi a uh, Muslim uh, Muslim itu merupakan kecerminan dari individual ya sosok figur Muslim Kemudian youth eksistensi atau keberadaannya sebagai anda sebagai pemuda gitu. Kemudian kalau leader leader adalah mengenai peran atau status. Jadi ada tiga tiga hal yang bisa, harus kita pilih. Kemudian yang keempat adalah era global. Jadi era global itu bagaimana situasinya situasi lingkungan yang sifatnya temporer. Sedikit ingin saya komentari judul ini. Kalau boleh saya Kupas sedikit, youth leader artinya apa ya? Kalau yang leader mungkin bisa dimengerti yaitu pemimpin muda yang masih muda. Kalau youth leader, pemimpin pemuda, saya sih melihatnya ada dua kata benda di sana. Kalau memang sepakat, kita katakan saja yang leader, seorang pemimpin yang masih muda. Oke? Okay? A Muslim yang leader, seorang pemimpin muda Muslim yang beragama Islam. 
Judul ini menyiratkan adanya dua aspek, yaitu seorang pemimpin muda Islam versus era global. Berarti mungkin yang ingin didiskusikan dalam forum ini adalah bagaimana seorang pemimpin muda Muslim menghadapi era global atau globalisasi. Kalau saya lihat bahwa para mahasiswa dan juga teman-teman sekalian ini masih muda dan muslim, maka Anda masukkan dalam kategori ini. Bagaimana Anda menghadapi era, era globalisasi? Jawabannya ya kemudian bisa beragam. Tapi mungkin kurang tajam atau layak. Dan di lain pihak bahkan tidak perlu dijawab. Bagaimana seorang pemimpin muda muslim menghadapi era globalisasi? Ya seperti itu, macam-macam. Itu pun bila Anda merasa dirinya seorang muslim. Setidaknya pemimpin dari diri sendiri atau pemimpin suatu organisasi. Seorang pemimpin muda muslim menghadapi era globalisasi, era global. Anda seorang pemimpin yang masih muda beragama Islam, kini sedang berhadapan atau berada menghadapi era globalisasi. Sudah selesai, sudah terjawab topik ini, yaitu bahwa topik ini sesuai dengan situasi dan, dan keadaan Anda. Tapi, maksudnya seorang muda muslim yang bagaimana? Karena ini pertanyaan berikutnya. Apabila disisipan, saya usul disisipan atau ditambah kata sifat. Pada kata seorang pemimpin muda muslim, kata sifat yang, yang baik. Jadi, seorang pemimpin muda muslim yang baik menghadapi, menghadapi era globalisasi. Nah, berarti ada sesuatu yang bisa kita diskusikan, kita bahas. Muslim yang baik itu yang seperti apa? Well, oke. Okay. A good miss Muslim leader, uh, a good Muslim yang leader in facing the era of globalization. Maka ada perbincangan di topik ini. Apa yang sedang kita perbincangkan? Yaitu seorang pemimpin muda Muslim yang baik menghadapi globalisasi. Kalau sekedar pemuda Muslim yang ya bebas, terserah saja, tidak ada standarnya. Tapi yang akan kita bicarakan adalah yang baik, yang bagaimana. Saya anggap kita punya pandangan yang sama mengenai ini kurang lebih untuk menjadi seorang pemimpin muda Islam yang baik adalah kurang lebihnya ya yang alim, menjaga iman dan Islam, istiqomah, rajin sholat, dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya. Tetapi pada kesempatan ini, saya ingin membicarakan mengenai global era ini. Kita perlu memahami semu, semakin menyadari apa tantangan dan konsekuensi yang dihadapi dari era global ini. Khususnya bagi para calon pemimpin muda Islam yang baik ini. Dengan begitu diharapkan kita bisa mengambil sikap yang islami memposisikan diri di tengah dinamika kehidupan sekarang ini. Baik. Kemudian slide berikutnya. Ya, ini. Maksud saya, saya menggambarkan secara garis besar sebetulnya seperti inilah keadaan, keadaan Anda semua, keadaan kita semua. Seorang pemimpin muslim yang saat ini sedang berada di diliputi suasana pengaruh tiga macam. Ini menurut saya ada tiga, tiga, tiga pengaruh yang harus kita waspadai, yaitu globalisasi, satu lagi sekuli, sekularisasi, dan satu lagi nilai-nilai Islam, Islamic value. Bagaimanakah Anda memposisikan diri? Positioning, positioning Anda itu gimana? Dalam pengaruh globalisasi dan sekularisasi, ada nilai kapitalisme, liberalisme, sosialisme, demokrasi, dan lain sebagainya. Yang nilai-nilai yang selama ini sudah kita ketahui. Kemudian, dengan nilai-nilai Islam yang Anda susah sudah mengukuhi, memiliki, 
dengan beberapa nilai moral, etika, kebiasaan, itu juga bagaimana kita uh, bisa memberdayakan nilai itu. Mari kita bayangkan, dari tiga suasana pengaruh yang sedang kita hadapi, Anda dituntut sadar atau tidak sadar untuk memposisikan diri. Secara sederhana, positioning yang benar adalah bagaimana kita mengadop, mengambil dari tiga nilai tadi, Islam, globalisasi, dan sekularisasi, unsur-unsur positifnya saja. Dan kita singkirkan unsur-unsur negatifnya. Bagaimana caranya? Secara teori tidak begitu sulit. Agar bisa mengambil unsur-unsur positif dan menyingkirkan yang negatif adalah dengan cara memisahkan dua unsur itu. Tuh. Tetapi untuk memisahkan tentunya harus tahu, harus mengenal apakah sebetulnya yang sedang dibicarakan. Apakah definisi ciri-ciri nilai Islam, globalisasi, maupun sekularisasi itu. Inilah kurang lebih situasi. Kita, situasi kita, nilai agama, ketika nilai agama yang dikatakan dogmatis, kemudian harus berbaur, berbaur menyatu dengan sistem politik. Jadi pada apa namanya slide berikutnya, ya ini adalah gambaran bola dunia yang diposisikan mendatar. Gambar ini hanya sekedar simbol bahwa kita sedang berbicara di situasi dunia. Kita bicara di situasi dunia. Mungkin atasnya tidak akurat. Just forget it. Just not the point. Poin saya pertama yang menurut saya penting disadari adalah bahwa jangan lupa era global itu tidaklah terjadi hanya di luar sana, tapi juga di sini. Global era is not out there, but also in here, anywhere, di mana-mana. Kita berada di tempat yang sama, bumi ini, saat yang sama, listen, tapi belum tentu kita merasakan hal yang sama. Mengapa? Mungkin karena kita da- kita tidak mengenali globalisasi ini sebagai makanan sehari-hari. Tidak ada yang memberitahu. Tidak ada yang memperkenalkan diri. Cuek, tidak peduli, atau ignorant. Mau tidak mau, suka tidak suka, globalisasi adalah ada di tengah kita, milik kita, milik bersama-sama. Yang perlu dipertanyakan adalah, siapakah pemilik globalisasi ini? Jawaban idealnya, yang normatif, milik kita bersama. Umat sedunia. Tidak ada pihak, golongan manapun, yang merasa lebih berhak memiliki globalisasi. Baik, dengan demikian, maka kita berikutnya kita bahas mengenai karakter globalisasi ini. Berikutnya, slide next. next ya. Nah inilah, mari bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian, kita kita lihat kita lihat sekilas mengenai ciri-ciri globalisasi yang perlu kita waspadai sehingga kita dapat memposisikan diri tadi. Jadi pada intinya globalisasi menyatang menyangkut beberapa hal yaitu empat tadi interconnectedness, interdependency, humanity dan global view. Ini ini yang yang ini yang yang utamanya ya, yang intinya di situ. Kita lihat persatu-persatu interconnectedness, saling terhubung, tersambung. Jadi semua bisa semua ini semua semua itu sekarang bisa connect kemanapun kita berkomunikasi, berinteraksi, berhubungan termasuk secara virtual seperti sekarang ini. Dengan dengan kita saling terhubung maka tidak ada jarak, baik jarak fisik maupun jarak waktu, sehingga jarak fisik, jarak fisik ya, bisa dijangkau dengan sarana transportasi yang serba cepat. Jarak waktu sudah diatasi dengan dunia maya digital 
dunia dengan sarana email, phone, WA, video call. Ya. Saya dahulu diplomat itu didefinisikan ini eh, koreksi Pak Bambang atau Ibu Nabila kalau saya saya kurang tepat. Jadi diplomat itu dulu didefinisikan salah satunya sebagai somebody send abroad to live for your country. Seseorang yang dikirim ke luar negeri untuk berbohong bagi negaranya. Right or wrong is my country. Sehingga dalam menangani kasus lebih lebih pada pokoknya benar dengan argumen yang lebih self oriented sudut pandang kita aja bahkan bila mungkin kita mencari argumen yang rasional masuk akal tetapi tidak sesuai fakta hanya demi meyakinkan pihak lain negara lain bahwa kita ini di pihak yang benar namun situasi berubah kita dipaksa harus transparan semua negara semua hal sehingga tidak ada lagi benar atau salah tetapi dalam melihat kasus kita didorong untuk sama-sama memahami secara lengkap apa sesungguhnya yang terjadi semua harus transparan tidak ada satupun kejadian ibaratnya di muka bumi ini yang tidak bisa ditutupi apa yang terjadi di katakanlah di kebumen di desa saya seketika itu juga bisa dikatak diketahui oleh orang-orang yang di London sana kini kini tantangan yang dihadapi bagi kami ketika berargumen di misalkan di forum internasional tidak lagi demikian bahwa argumen yang rasionalkan keberadaan kita namun andai kan ada kelemahan kita bagaimanapun kita bisa memberikan alasan yang masuk akal dan bisa diterima mengenai apa yang terjadi tanpa harus mengelak terhadap fakta yang ada. Kenapa? Ya, kenapa kami melakukan kebijakan ini? Karena bla 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 yang masuk akal bagi mereka. Yang kita inginkan adalah pihak lain bisa mengerti kenapa sesuatu itu harus terjadi. Semuanya tidak terjadi karena memang disengaja by intention, tetapi mungkin karena ada faktor lain. Itu juga yang berlaku dalam forum bilateral. Kita jelaskan kepada mitra negara lain mengenai fakta. Yang menjadi tantangan ada adalah bahwa pemahaman mengenai data dan fakta harus lebih baik dan lengkap dibandingkan pihak-pihak atau orang lain yang sedang kita uh, uh, kita berikan yang yang sedang kita uh, counterpart kita poinnya adalah bahwa semuanya saling berhubungan tak bisa ditutup-tutupi semua mengetahui karena semuanya serba terbuka dan transparan kemudian berikutnya demikian dengan hal, -hal interdependent Interdependen itu saling ketergantungan satu sama lain tidak ada satupun manusia negara yang tidak tergantung dengan dengan uh, yang lain semuanya serba saling mengisi saling bersinergi karena pada hakikatnya hidup ini komplementer saling melengkapi saling mendukung dalam semua aspek kehidupan baik ekonomi sosial budaya politik keamanan apapun ada aspek Aspek lainnya yang juga ciri globalisasi yaitu humanity. Jadi setelah interconnectedness, interdependent dan ini humanity. Jadi atas nama kemanusiaan, semua orang bisa berbicara berhak memperjuangkannya, terutama antara lain isu mengenai masalah ham misalnya. Kita tidak bisa mengesampingkan pembicaraan masalah ini karena semua orang seakan membicarakannya. Kita tidak bisa semenang-menang berbuat sesuatu sesuka hati kepada orang lain karena akan dipantau, dimonitor oleh orang lain, oleh negara lain. Semua negara seakan berhak dan harus memperjuangkannya, menghormatinya, mempromosikannya. Kegiatan LSM pun semakin gencar dan bersuara lantang. Kalau dalam ilmu HI, kemudian LSM itu kemudian salah telah menjadi aktor aktor yang aktor internasional yang ikut juga berperan uh, dalam dalam politik nasional 
dalihnya satu lagi 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 antara lain adalah humanity kemanusiaan dari semua itu tentu saja semua menyertakan global view pandangan global universalisme cara pandang global inilah yang semakin mengemuka dalam hal membangun kesejahteraan umat manusia di bumi mari kita ber, kita ini kita lihat bersama ya aspek per aspek lihat mengenai ekonomi ini sistem ekonomi perdagangan pun mengendunia serba transnasional lintas negara dengan aktornya perusahaan-perusahaan dan NGO yang lintas batas dan negara dan negara juga hampir semua komoditi di dunia melibatkan aspek global dalam hal penjualan pemasaran marketing promosi branding manajemen kepemilikan bisa terjadi aktivitas pembuatan bahan baku di Indonesia tapi proses selanjutnya berada di negara lain dan kepemilikan perusahaan pun ternyata orang lain itulah ekonomi global saat ini kemudian dari segi finansial keuangan dulu hanya mengenal dolar sebagai mata uang standar internasional yang dominan sekarang sudah muncul euro ada euro yang bahkan sekarang nilainya lebih tinggi dari dolar belum lagi mata-mata uang lainnya yang juga menjadi alat transaksi perdagangan tertentu ada yen ada renminbi apa uh, itu apa namanya Cina uh, it is very sad sangat disayangkan bahwa umat Islam tidak mampu berkiprah tidak dengan sistem pembayaran emas atau dinar seperti di seperti disuarakan oleh berbagai kalangan ketika krisis tahun 98 misalnya di Asia Tenggara berimbas pada tumbangnya di Indonesia rezim orde baru dulu pernah ada ide kalau nggak salah oleh Mahathir agar ASEAN memiliki mata uang sendiri yaitu currency di apa namanya mata uang ASEAN tetapi gagasan tinggal gagasan tidak ada follow upnya nah bagaimana dengan aspek cultural budaya disebutkan bahwa dalam era global sekarang ini kita mengalami losing their unique culture to a unique globalized supra culture means nations adopt principles beliefs and customs of other nation jadi keunikan masing-masing budaya terancam digantikan oleh keunikan global yang sedang terjadi semua negara bangsa mengadop prinsip-prinsip kepercayaan keyakinan kebiasaan negara-negara lain saling mengadopsi mempengaruhi berinteraksi satu satu sama lain misalnya kalau kita melihat YouTube khususnya khususnya yang suka nih mengenai wayang maka maka terlihat sekarang banyak sekali sinden-sindennya yang berasal dari mancanegara dengan penampilan yang cantik glamor tapi fasih melantunkan irama bahasa Jawa beberapa gamelan juga semakin populer di Amerika Serikat Inggris serta negara-negara Eropa umumnya ini adalah fenomena semua orang bisa belajar mengenai budaya orang lain tanpa batas mestinya kita juga bisa bersikap seperti itu bukan malah alergi yang tidak karuan setelah ditelusuri eh penyebabnya karena gak bisa bahasa Inggris itulah tuntutannya agar kita menjadi sosok insan global harus belajar dan serba ingin tahu belajar bahasa Inggris atau bahasa asing antara lain bisa dilakukan asalkan ada kemauan kesadaran semua sarana tersedia tutorial pun bertebaran di media massa internet kita tinggal pilih mana yang kita mau kemudian mengenai kalau mengenai politik ya sudah kita tahu ya kalau mengenai politik global 
the growing influence of international organization such as the UN or WHO means governmental action. Jadi pemerintahan uh, ya. Jadi tindakan ataupun kebijakan pemerintah selalu berada dalam tataran internasional. Kurang intinya begitu. Hampir semua langkah ke langkah kebijakan tindakan pemerintah selalu bernuansa internasional. Gaungnya akan didengar ke dunia yang luar. Maka konsekuensinya pertimbangan-pertimbangan dalam penentuan suatu kebijakan pun harus mempertimbangkan aspek internasional. Demo buruh atau undang-undang apa tuh? Hak cipta ya. Yang sudah disahkan DPR dan pemerintah telah langsung dimonitor oleh diberitakan media internasional. Semua orang dunia memantau apa yang terjadi di Indonesia dengan adanya berbagai demo terhadap lahirnya Undang-Undang Cipta Karya. Kemudian sosiologis, sosiologikal, secara sosiologis, kurang lebih aspeknya adalah semua informasi bergerak cepat secara real time, tanpa batas, tanpa batas waktu. Saat itu juga. Ini sejalan dengan adanya jaringan koneksi yang sangat luas dan ketergantungan dari setiap kejadian dengan berbagai konsekuensinya. Seketika Anda bisa mengetahui informasi kejadian di lapangan, on the spot, tanpa jeda waktu, semua kejadian seakan menyerukan bahwa fakta dan data berbicara tanpa prasangka. Tentunya ada dampaknya, yaitu ini merupakan lahan, ladang bagi para pengamat, komentator untuk cari panggung ataupun menjadi tukang gosip, gosiper. Jualannya pada akurasi dan aktualitas, aktualitas berita dengan sedikit dibumbui pengetahuan mengenai fakta yang ada. Nah, silakan Anda uh, ada kesempatan. Kemudian mengenai teknologi, seperti kita ketahui, berjuta-juta manusia saling berkoneksi akibat kekuatan dunia digital melalui platform ada Facebook, eh, eh, apa namanya, Instagram, Skype, YouTube, WhatsApp, apalagi banyak pokoknya. Hidup semakin dimudahkan, dunia mengecil akibat semua dapat terjangkau. Zaman dahulu ketika jadi ketika katakanlah ketika di atas jam 12 malam kebetulan belum bisa tidur, perut lapar, kita hanya berpikir untuk menunggu penjual nasi goreng yang lewat. Zaman sekarang jam berapapun Anda lapar, tinggal pesan makanan yang Anda sukai melalui sarana online. Pakai apa ya? GoFood atau sakit semacam itulah. Itulah teknologi. Dulu ingin tahu kabar sanak saudara yang jauh di sana, kita harus berkomunikasi mungkin dengan surat, email, atau telepon. Sekarang kita bisa komunikasi dengan Facebook, langsung dijawab, disertai lengkap dengan beberapa gambar selfie yang bersangkutan. Kita bisa mejeng, pamer, apa yang kita makan, apa yang kita kerjakan dengan Instagram. Masya Allah. Itulah dunia ira global saat ini. Kemudian secara geografis seakan terjadi perubahan wilayah, hierarki. Dengan adanya transportasi dan penerbangan menjadikan semuanya bisa dijangkau secara geografis. Jarak fisik seseorang tidak lagi menghalangi orang tersebut mengunjungi atau berpindah ke tempat lain. Dulu, saya orang kampung. Saya hanya bisa membayangkan ibu kota metropolitan Jakarta itu seperti apa ya. Hanya bisa di dalam angan dan pikiran, tidak dalam kenyataan. Sekarang, anak saya di Jogja bisa datang seketika ke Jakarta, tidak perlu membayangkan tapi menyaksikan. Uh, jadi beberapa, beberapa aspek uh, globalisasi seperti itu, tetapi yang pasti, Salah satu konsekuensinya 
bagi kita adalah bagi anda semua khususnya kita dituntut untuk bersikap ini tantangannya ya open mind terbuka pikiran terbuka open mind transparan kemudian punya perspektif pandangan yang luas wide perspektif kemudian juga sering dikatakan disampaikan oleh beberapa ahli yaitu kita harus harus men, selalu mencoba berpikir out of the box out of the box berpikir bukan bukan cara berpikir yang logis yang tapi harus di luar di luar di luar kebiasaan kemudian anda juga harus terbiasa bersikap ekstrovert terbuka tidak boleh ada lagi ilmu-ilmu kebatinan di situ sehingga apa yang anda rasakan tidak tersampaikan tidak tidak cross kepada pihak lain kemudian anda pun harus punya semangat untuk bekerja sama tidak ada lagi um, mengisolasi diri tidak lagi ada semacam berdiam diri siapa ke berikutnya adalah tadi itu outspoken itu itu jodohnya dengan extrovert tadi extrovert dan outspoken kemudian dalam segala hal juga harus profesional ada harus profesional profesi ada sesuai dengan profesi dengan uh, passion anda apa yang sedang anda hadapi dilaksanakan sesuai dengan uh, seharusnya kemudian juga ada juga harus punya general general knowledge pemahaman umum jadi pemahaman umum harus seperti itu bisa kita, bisa kita tidak bisa bila kita tidak mau digerus oleh tuntutan zaman janganlah kita jadi orang yang tadi itu jago kandang please jangan jago kandang itu ya biasanya orang yang teriak-teriak di rumah sendiri merasa jago pas keluar rumah eh plonga plongo itulah sang jago kandang Anda juga tidak bisa lagi menjadi orang yang arogan merasa sombong tak kabur menang sendiri eh ketika di luar rumah nyalinya kecut ternyata di atas langit ada langit ternyata uh, Anda bukan siapa-siapa juga jangan jangan sampai seperti katak dalam tempurung dia merasa dunia itu hanyalah yang yang di situ di lingkungannya sendiri terkungkung dan tidak menyadari ada sesuatu ada suasana lain di luar sana juga penting juga janganlah anda suka jalan di tempat ini penting untuk dihindari orang yang jalan di tempat adalah dikategorikan olahraga semakin lama semakin berkingat basah basah kuyup bahkan bisa berkelalahan tetapi apapun yang terjadi dia tidak kemana-mana basah kuyup tapi tetap di situ-situ saja sementara orang lain dengan kalori dan energi yang sama sudah jauh berada di tempat lain di depan kita itulah antara lain uh, mengenai uh, aspek-aspek ataupun kriteria-kriteria mengenai globalisasi yang harus kita sadari sama-sama. Uh, tentu saja ini hanyalah memberikan gambaran umum, gambaran umum tentang apa itu globalisasi. Kalau kita mau bahas secara detail, ya harus di warung kopi tanpa batas waktu. Di sini juga, ya baiklah. Uh, mohon maaf, apakah uh, suara saya masih cukup jelas terdengar ya? Iya, Bapak, masih jelas. Oke. Okay. Okay. Uh, sementara itu masih ada yang bertanya ataukah saya lanjutkan? Mungkin bisa dilanjutkan dulu, Bapak. Oke, okay. okay, baik. Baik, oke, okay, kemudian berikutnya. Next. Setelah itu. Ya. Yeah. Ini adalah saya memberikan gambaran seperti itulah menuju globalisasi. Jadi globalisasi nanti mengarah pada suatu adanya suatu unity kesatuan dan entity 
entitas. Entitas itu penyatuan ya, penyatuan. Jadi uh, kita tuh diarahkan mau, mau ke situ. Tetapi sebentar itu uh, pihak uh, Barat, Amerika masih tetap mendominasi kita. Berikutnya. Ya, ini kurang lebih gambaran seperti ini, globalisasi, kemudian one community, one world. Jadi idealnya, bukan idealnya sih, mereka beranggapan bahwa kita itu sekarang berada dalam komunitas yang satu, kemudian dunia yang satu, menuju dalam dunia globalisasi itu, menuju kepada apa yang tidak kita sadari ini sebagai suatu aliran atau menurut paham sekularisme sekularisme jadi salah satu salah satu salah tiga dari ciri-cirinya itu adalah modernity karena modernity itu nantinya mengaruh mengarah pada sekularisme rasional semuanya harus rasional harus termasuk akal Nah, inilah yang paling perlu diwaspadai yaitu anti agama. Ini inilah ancamannya. Jadi, uh, what is secularism? Secularism is a principle that involves two basic proposition. Jadi, ada 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 dua basic apa uh, pernyataan yaitu the strict separation. Jadi, separasi atau pemisahan yang strict antara negara dan institusi agama. Kemudian yang kedua bahwa that people of different religion bahwa masyarakat orang yang beragama berbeda kepercayaan yang berbeda adalah equal di atas di, 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 di secara hukum. Ya, ya nanti ini nuansanya nggak bisa lain. Baik berikutnya. Nah, uh, kenapa saya agak tertarik untuk, menya me untuk menyampaikan masalah sekularisme ini? Karena sekularisme ini setelah saya baca-baca itu sangat-sangat membahayakan. Ini bukan suatu gerakan yang kelihatan, tapi gerakan-gerakan pemikiran yang bisa juga menghindap, meng 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 uh, bisa juga kita... kita ternyata kita kita memiliki hal ini paham-paham sekularisme jadi menghidap menghinggapi menghinggapi diri kita jadi sekularis, sekularisasi berpendangan bahwa agama akan semakin tidak penting di dunia ini religion is becoming less important in the world dan itu diyakini merupakan konsekuensi logis dari modernitas jadi paham sekularisme meyakini bahwa modernisasi merupakan mesin penggerak utama dalam menyingkirkan dan menggiring para Tuhan menuju masa pensiun. Ya mungkin uh, ini agak, uh, cukup relevan ya dengan uh, dengan mata kuliah mengenai pemikiran politik Islam di yang oleh teman-teman di Uin di, di apa dipelajari ya itu salah satu berikutnya nah ada tiga prinsip dasar sekularisasi satu mempertahankan konsep mengenai adanya kesenjangan besar antara dunia agamis dan sekuler kedua jadi semua hal-hal yang berterkait dengan agama itu haruslah berada di lingkup pribadi, privat, private, private sphere, itu. Kemudian yang ketiga, privatisasi, privatisasi agama merupakan keharusan dalam sistem bayangan dalam sistem demokrasi liberal. Itu itu ajaran mereka. Jadi dalam demokrasi liberal. Uh, privatisasi atau swastanisasi agama itu harus tidak boleh tidak ini berikutnya bapak mohon maaf masih sepuluh lagi ya untuk materinya itu gak, gak jelas ini apa gimana ya, 
uh, masih ada 10 menit lagi. Oke, okay, oke, okay, ya, ya. Okay. Berikutnya. Yeah. Ya, berikutnya. Jadi uh, pokoknya kurang, kurang lebih kurang lebih sekularisasi itu sesuatu yang sangat ya, yang sangat dikhawatirkan karena sangat mengancam bagi bagi kita sebagai uh, sebagai uh, orang yang beragama. Berikutnya aja kalau gitu. Terus ya ada oke okay, terus ah, mereka tidak oke okay, terus terus saja nanti mungkin akan ya nah ini yang yang agak penting menurut saya jadi globalisasi yang ada tadi interconnectedness interdependensi itu sebetulnya dalam nilai-nilai Islam kan sama ada ya nilai-nilai Islam kan rahmat alamin manusia bersuku-suku jadi sama jadi kemudian apakah ya kebutuhan yang dapat kita uh, kita uh, yang dapat kita ambil pelajaran dari globalisasi ini? Berikutnya, jadi kemudian kan, oke, okay, ini dia nilai nilai agama yang di Allah. Ini beberapa hal yang perlu kita renungkan. Nilai agama universal Islam berlaku untuk semua bangsa. Eropa maju karena menerapkan Islam, disiplin, jujur, tepat waktu, punctual. Lalu bagaimana mereka bisa menemukan nilai-nilai Islam tersebut? Sebetulnya itu adalah merupakan olah pikir, ya. olah pikir filosofis dari Pak dari uh, usaha mereka. Kemudian, oh ini ini merupakan kasus saja, kasus tsunami, tsunami dan saya, saya mengalami ini bagaimana warga warga Eropa itu demikian simpatik demikian memberikan pertolongan padahal mereka kan tidak beragama jadi alasannya adalah kemanusiaan kemudian orang-orang apa namanya orang-orang orang non Islam orang-orang sekuler itu dia tidak me, mempercayai afterlife kehidupan akhirat karena itu adalah bukan bukan urusan saya kemudian tetapi ada satu hal yang memang kita saya juga nggak masih ngerti tidak ngerti yang penting bagi mereka hidup itu harus bermakna haruslah ya itu istilahnya ada meaningful life jadi makanya kita harus ber, ber, harus berbaik harus menolong orang lain itu agar hidup kita ber, bermakna katanya tapi saya nggak mengerti maknanya itu dari mana ya ini kovadis apa anda siap kita harus siap Ya itu antara lain memposisikan agama sebagai jalan hidup, sebagai individual dan juga tetap uh, tetap uh, dalam prinsip jamaah harus tetap di dijunjung tinggi. Berikutnya, oke. Okay. Jadi eksistensi eksistensi individu karakter. Jadi sasarannya adalah bagaimana kita akan menjadi anak yang orang yang agamis, strong karakter, firm firm itu apa ya? Uh, apa namanya si, uh, punya 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 firm lah kemudian punya pengetahuan yang luas punya moral yang baik karakternya itu tadi anda punya kewajiban untuk berkiprah dengan tangan dengan lesan dengan hati kemudian kemudian dimanapun berada anda anda adalah sebagai muslim dan sebagai orang Indonesia itu yang ingin saya sampaikan berikutnya Ya, kita, saya sarankan Anda harus punya cita-cita, harapan, keinginan yang kuat. Ingin jadi apa? Jadi istilah saya itu berhayal jangan pelit-pelit. Apa namanya? Songlah apa bintang di langit. Kemudian broaden your knowledge, tolabul ilmi, bergaul konsistensi, amanah, istiqomah, tanggung jawab. Kemudian last but not least, jangan lupa tetap pelihara, peliharalah sholat kita. Berikutnya. Oke. Okay. Jadi bagaimana sebetulnya kita menyosong masa depan, daftar keinginan, bercita-cita setinggi langit, jangan pelit-pelit, bukan materialistis, jadi ingin kaya, Ingin sukses, ya harus islami. Ingin pinter, ya itu islami. 
ingin bermanfaat, berguna bagi orang banyak ya. Uh, ingin ingin alim, ingin taat. Nah, ini jangan. Jangan ili, jangan ingin alim dan ingin taat karena 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 ini bukan keinginan, ini kan keharusan. Memang emang Anda harus 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 begini. Itu itu maksud saya. Berikutnya. Oke. Okay. Jadi uh, pesan yang ingin saya sampaikan uh, dari paparan ini semua adalah kita semua berada di era global cara berpikir bersikap bertutur kata globalisasi bukan pilihan tapi keharusan yang melekat dalam keseharian mudah-mudahan anda menyadari hal ini kemudian diperlukan sikap proaktif dalam mengembangkan diri dan selektif empat waspada terhadap paham sekularisme karena setiap orang punya potensi potensi mengembangkan diri jadi jadi orang-orang sekular itu semua sikap diri memerlukan pembiasaan jadi harus membiasakan diri kenali potensi diri masing-masing jangan putus harapan karena jalan panjang sangat terbentang bagi semua orang kemudian yang terakhir jangan lupa sholat dan berdoa khususnya untuk orang tua berikutnya Udah bisa? Berikutnya, ya, saya pikir itu aja di situ dulu. Itu uh, teman-teman, ada adik semua, ke, itu yang bisa saya sampaikan, yang, yang bisa saya share mengenai uh, apa namanya pengalaman ataupun hikmah. Uh, silakan kalau ada pertanyaan mengenai apa saja mengenai apa saja Insya Allah kalau memang saya sanggup untuk menjawab jawabnya akan saya anggap. kalau tidak nanti bisa kita ah, komunikasikan berikutnya dengan apa ah, WA atau dengan ah, email silakan monggo bila mohon maaf bila itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih banyak atas pemaparan yang luar biasa dari Bapak Rukrandes Bambang Jatmiko, Bapak Jatmiko MA. Sebelum kita melanjutkan ke sesi tanya jawab, tadi Bapak menyampaikan bahwa ada dua rekan ya Pak ya yang bergabung di apa namanya Zoom meeting ini dari Kementerian Luar Negeri, ada Bapak Bambang dan Ibu Nabila. Ya. Bapak jika diizinkan kami boleh memohon. Bapak Bambang dan Ibu Nabila ini untuk memberikan apa namanya sharing sedikit mungkin sekitar lima menit ya bagi mahasiswa kami uh, tentang hmm. uh, apa namanya peran-peran bagaimana menjadi representasi Indonesia gitu dalam ranah global uh, mungkin uh, dari Pak Bambang dulu kami persilahkan Bapak Bambang. Baik. Ah, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada uh, Ibu Komi. Terima kasih Bapak Pimpinan IIN dan narasumber Bapak Jatmiko dan uh, para mahasiswa. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih diberi kesempatan untuk mengikuti uh, webinar ini sehingga dapat uh, masukan pengalaman dari Pak Jatmiko. Pak Jatmiko adalah senior kami. Uh, terkait dengan peran Indonesia di dunia internasional ada beberapa forum yaitu di forum bilateral jadi antara Indonesia dengan negara lain secara bilateral hubungan bilateral dan forum regional dan forum internasional kalau misalnya forum bilateral misalnya contohnya kebetulan kami berada di Bangladesh jadi bagaimana eh, pemerintah Indonesia meningkatkan hubungan bilateral antara Indonesia dengan Bangladesh dari aspek misalnya aspek politik bagaimana kerjasama mengenai pertahanan. Terus bagaimana eh, sharing informasi mengenai eh, kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Bangladesh. Terus ada juga kerjasama misalnya eh, pemberantasan narkotika bagaimana sharing mengenai bagaimana untuk memberantas narkotika di bidang ekonomi misalnya Indonesia menjual 
gerbong kereta api Etikia ke Bangladesh. Terus misalnya ada eh, bagaimana Indonesia mempromosikan produk-produk Indonesia di Bangladesh melalui eh, Indonesia Fair. Di dalam kerjasama eh, ekonomi itu tadi. Selanjutnya kerjasama bidang sosial budaya di Kementerian Luar Negeri atau Indonesia memiliki eh, jenis misalnya beasiswa Dharma Siswa atau beasiswa seni budaya. Jadi mengundang uh, pemuda Indonesia, pemuda uh, Bangladesh untuk mengikuti beasiswa yang ada di Indonesia sehingga tujuannya adalah bagaimana supaya uh, pemuda Bangladesh mengetahui Indonesia dari aspek politik, ekonomi maupun sosial budaya sehingga nanti ke depan uh, pemuda di Bangladesh di sini mengetahui suatu saat kalau sudah jadi pemimpin Bangladesh mereka sudah punya kontak sehingga secara tidak langsung eh, membuat saling pengertian antara eh, people to people contact antara masyarakat Indonesia di Bangladesh antara pemuda Bangladesh dan orang Indonesia terus terkait dengan misalnya kerjasama regional Indonesia dan Bangladesh sama-sama menjadi anggota OKI, Organisasi Konferensi Islam. Bagaimana eh, memperjuangkan kepentingan Indonesia, misalnya bagaimana supaya dalam COVID ini negara-negara eh, Islam bisa sharing bagaimana pengalaman mereka, bagaimana mereka mendapatkan alat-alat kesehatan, bagaimana mereka eh, eh, mendapatkan Vaksin itu merupakan salah satu cara untuk mengetahui bahwa antara Indonesia di forum regional bisa melakukan sharing. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak Bambang atas sharingnya di beberapa yang dilakukan beliau itu sebagai presentasi. Indonesia pertama untuk sekarang ini di negara Bangladesh. Selanjutnya mungkin uh, untuk yang yang generation ya Pak. Ya, Pak. Oh, terima kasih. Hai Pak. Uh, selanjutnya yang yang generation ya Pak ya di Kemenlu ya Ibu Nabila. Gak tahu masih ada apa Kak. Oh. Ibu Nabila. Nanti kita cek dulu. Sudah ada Kak. Oh, iya. <laughs> Uh, jika boleh sedikit menyimpulkan dari tadi apa yang disampaikan oleh uh, memang challenge-nya karena kita ada di daerah ya Pak ya di Kudus. Betul. Gitu. Kalau kata orang kampus kami mewah, mepet sawah gitu. <laughs> nah, tapi, uh, tapi semoga dari motivasi yang tadi telah disampaikan oleh Bapak Bambang dan mungkin akan lebih menarik ketika membeli bukunya ya Pak ya dari kampung menjadi diplomat ulung begitu ya. Jadi di situ akan ada banyak sekali inspirasi gitu bagaimana seharusnya kita tidak uh, terkotak menjadi apa uh, kata dalam tempurung gitu di kota yang kecil ini tapi bagaimana kita ya. berusaha belajar untuk supaya bisa open mind kemudian mempunyai wide perspektif dan juga Uh, harus apa ya mimpi juga harus disertai dengan perjuangan-perjuangan ya bapak ya gitu jadi uh, mimpinya jangan pelit-pelit ya <laughs> jangan pelit-pelit harus uh, think globally gitu ya pak ya harus yeah. uh, berpikir seluas mungkin uh, dan globalisasi tadi nilai-nilainya seperti interconnectedness kemudian interdependence humanity dan global itu sebenarnya adalah nilai-nilai yang relate dengan Islamic values Uh, yang perlu kita lakukan adalah uh, bagaimana menyerap hal-hal yang sifatnya positif gitu, dan uh, bagaimana mempertahankan Islamic values yang kita punya. Jadi supaya menjadi muslim, a good muslim yang leader, uh, yang bisa kita lakukan adalah uh, berusaha untuk belajar terus untuk open mind, kemudian punya wide perspective, berpikir out of the box, dan juga nilai-nilai uh, agamisnya itu tetap dipertahankan, mempunyai karakter sebagai seorang muslim yang kuat, kemudian menjunjung moralitas Islam, dan juga harus selalu belajar dan berusaha. Dan untuk uh, mungkin tips tadi bagi mahasiswa ya yang ingin uh, berkarir, kelak di Kemenlu, uh, sudah ada, selalu ada 
uh, open recruitment ya Pak ya mungkin hampir uh, ya, ya, setiap ya, tahunnya ya. yang terbuka Oh iya lagi COVID ya, jadi mungkin depending untuk tahun depan ada syaratnya yang bisa kita baca dan itu tidak bisa dilakukan dalam sehari dua hari ya Bapak ya. Tentu preparationnya itu harus kita lakukan mulai dari sekarang, belajar bahasanya, kemudian keilmuan-keilmuan related hubungan internasional dan politik global itu harus mulai dari sekarang kita persiapkan dengan baik. Uh, mungkin uh, sebelum saya tutup, Bapak ada closing statement dari uh, Ahmad Jatmiko untuk kami semua sebagai apa ya motivasi bagi kami. Monggo, Bapak. Uh, baiklah, uh, yang ingin saya sampaikan uh, pertama adalah saya bersyukur sudah berkesempatan bertemu dengan teman-teman semua lewat virtual, terutama UIN Kudus, sehingga marilah, mari tadi, marilah bagaimanapun juga secara individu nilai-nilai Islam itu tetap kita pegang tinggi dimanapun kita berada, entah sedang sedang apapun juga tetap nilai Islam itu karena karena Islam itulah yang akan membantu kehidupan kita. Dunia tadi itu sebagai sebagai ekonomi jangan jangan mentang-mentang merah nggak mau susah di uh, di atau uh, merasa tinggi merasa lebih pandai ah, itu kemudian juga mudah-mudahan uh, Pertemuan ini membawa manfaat dan di, kita tidak hanya uh, tersa, hanya hanya sampai di sini terus kita jaga kita jaga keep, keep intense keep, it, keep in touch dalam pertemuan ini kemudian Pak Bambang Priar tadi jauh-jauh nih uh, dia meluangkan waktu untuk ke, ke kita dan kami semua terima kasih Pak Bambang ketemu lagi siapa eh jangan lupa saya eh, sampaikan kepada Ibu Dubes Koncoku. Hai Pak. Oke. Okay. Hai Pak Der. Itu aja Ibu Umi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih sekali semuanya. Pak Rofik, terima kasih. Iya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Ahmad Jatmiko atas materi-materi dan juga motivasinya. Semoga di sini mahasiswa bisa mengambil poin-poin penting dan segera dilakukan seperti itu setelah materinya dicerna uh, mohon bisa uh, take action dari sekarang untuk menyusun masa depan kita nantinya kemudian terima kasih ba banyak Bapak Bambang jauh-jauh dari Bangladesh ya uh, semoga Bapak diberikan kelancaran tugas dalam uh, mengemban amanah dan juga soal kesehatan hari sana dan selanjutnya uh, untuk Ibu Kaprodi, kami juga mengucapkan terima kasih dan juga ada Bapak Ibu dosen PPI lainnya di sini, ada Pak Ozi dan juga ada Bu Nefi. Sebelum kita tutup, ada sesi foto dulu ya, sesi foto bersama. Kami mohon Bapak mahasiswa, Bapak Ibu dosen dan mahasiswa untuk bisa mengaktifkan videonya. mulai di layar pertama Bu siap satu masuk satu dua tiga oke kemudian lanjut layar kedua layar kedua siap satu, dua, tiga. Oke. Uh, next, layar ketiga. Sudah? Satu, dua, tiga. Oke. Okay. Sudah terakhir. Sudah terakhir. Mari uh, kita 
syukuri uh, seminar pada hari ini yang bertema di kami uh, Muslim ya leader in the global era dengan bacaan hamdalah bersama-sama alhamdulillah alamin Uh, saya mohon maaf sebagai moderator apabila ada kekurangan dan kami mohon maaf pada Bapak-Bapak narasumber, Pak Majelis Mutu dan Pak Bambang apabila dalam uh, mau apa namanya dalam menjalankan uh, talk show atau seminar hari ini masih banyak kekurangan dari kami. Sampai bertemu di kesempatan uh, selanjutnya Bapak uh, sekian Bilahi Taufik Wal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Terima kasih Pak. Bila ku ingat masa kecilku, ibu saya sayang dinyanyikan lagu.